ஜபிப்போம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிறதான எங்கள் நல்ல தகப்பனே இந்த சந்தோஷமான ஓய்வு நாளின் சாயங்கால வேலைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி நீரி மட்டுமா எங்களை வழிநடத்தி பாதுகாத்து பராமரித்து வந்தீர் ஆண்டவரே அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் காலையில் நடந்த ஆராதனைகளிலும் உடைய பிரசன்னம் கூட இருந்ததற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இப்போதும் நீர் எங்களோடு கூட இடைபெற வேண்டும் என்று நாங்கள் உண்மை பார்த்து மன்றாடுகிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே இந்த ஆலயத்திலே ஆண்டவரே இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்ட வந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் சீக்கிரமாய் கூட்டி சேர்க்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் உம்முடைய பிரசன்னத்தால் உம்முடைய வஸ்திர தொங்கலால் ஆண்டவரே இந்த தேவாலயம் முழுவதுமாக நிறைந்திருக்க என் தேவனே நீர் பிரசன்னமாக வேண்டும் என நாங்கள் செபிக்கிறோம் உம்மை பார்த்து வருந்தி அழைக்கிறோம் தகப்பனே இந்த ஆராதனை நீர் பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்க நீங்க நடித்தாருங்க இயேசுவி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் இந்த ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக பாமாலையில் பத்தாவது பாடல் போற்றிடு ஆன்மமே என்ற பாடல் பாமாலை பத்து முதலாவது பக்கம் கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இதிலே களி குருந்து மகிழக் கடவோம் சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்கும் திசை மட்டும் கர்த்தருடைய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக 
நாம் இந்த லெந்து நாட்களிலே இருக்கிறோம் ஆகவே நம்மை உணர்ந்து நாம் இந்த ஜபத்தை அறிக்கையிடுவோம் நீங்கள் உங்கள் வஸ்திரங்களை அல்ல உங்கள் இருதயங்களை கிழித்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் திரும்புங்கள் அவர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் அவர் தீங்குக்கு மனஸ்தாபப்படுகிறவருமாய் இருக்கிறார் ஆண்டவரே எங்கள் உதடுகளை திறந்தருளும் அப்பொழுது எங்கள் வாய் உடைப்புகளை அறிவிக்கும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசு தாவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா கலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் திரியேக கடவுளை போற்றுதல் சேனைகளின் கடவுளாகிய கர்த்தரே நீர் பரிசுத்தர் 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 வானமும் பூமியும் உமது மகிமையால் நிறைந்திருக்கின்றன உன்னதத்திலே ஓசனா எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே உமது வல்லமையாலும் ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து உமது குமாரனை எங்கள் இரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தீரே உமை போற்றுகிறோம் குமாரனாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்களை போல மனிதனாகி எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர் தழும்பியவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவராகிய கடவுளே எல்லா உண்மைக்குள்ளும் எங்களை வழி நடத்தி கடவுளின் அன்பை எங்கள் நெஞ்சில் பொழிகிறவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகிய கடவுளே உமக்கு எக்காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக ஆமேன் பாவ அறிக்கை நமக்கு பாவமில்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாவோம் நமக்குள் உண்மை இல்லை நமது பாவங்களை அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எவ்வித அநீதமும் நீங்க நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் நம்பத்தக்கவரும் நீதியும் உள்ளவர் நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனி உம்முடைய மகன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்லன் உம்முடைய கூலியக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்து கொள்ளும் என்பேன் நாம் முழங்கால் படியிட்டு மௌனமாக நம்மை நாமே சோதனை செய்வோம் பாவ அறிக்க ஜபங்களில் இரண்டாவது ஜபத்தை நாம் ஏறெடுப்போம் சேர்ந்து எங்கள் தந்தையாம் கடவுளே நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் சேகையினாலும் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்திருக்கிறோம் முழு மனதோடு நாங்கள் உம்மை நேசிக்கவில்லை எங்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறுவது போல அயலாரிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறவில்லை எங்கள் மேல் இரக்கமாக இருக்க உம்மை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் பாவ அழுக்கை நீக்கி எங்களை சுத்திகரியும் எங்கள் குற்றங்களை விட்டுவிட எங்களுக்கு உதவி புரியும் எங்கள் ஆண்டவர் எய்சு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியையும் நமக்கு கட்டளையிட்டொருளி வாழ்க்கையை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்த ஆவியின் கிருவையையும் தேற்றுதலையும் தந்தருவாராக ஆமேன் நாம் அமர்வோம் வேத பாடம் வாசிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி மூன்று வரைக்கும் அப்போஸ்தலர் பத்து இருபத்தி மூன்றிலிருந்து முப்பத்தி மூன்று வரைக்கும் வேதரு உள்ளே பிரவேசிக்கிற பொழுது குரநெறிவு அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போய் அவன் பாதத்தில் விழுந்து பணிந்து கொண்டான் வேதரு அவனை தூக்கி எடுத்து எழுந்திரும் நானும் ஒரு மனுஷன்தான் என்றான் அவனுடனே பேசிக்கொண்டு உள்ளே போய் அநேகர் கூடி வந்திருக்கிறதை கண்டு அவர்களை நோக்கி அந்நிய ஜாதியானோடு கலந்து அவனிடத்தில் போக்கு வரவாயிருப்பது யூதனானவனுக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அப்படி இருந்தும் எந்த மனுஷனையும் தீட்டுள்ளவன் என்றும் அசுத்தன் என்றும் நான் சொல்லாதபடிக்கு தேவன் எனக்கு காண்பித்திருக்கிறார் ஆகையால் நீங்கள் என்னை அழைப்பித்த போது நான் எதிர்பேசாமல் வந்தேன் 
இப்போதும் என்ன காரியத்துக்கு என்னை அழைப்பித்தீர்கள் என்று கேட்கிறேன் என்றான் அதற்கு குரநெலியோ நாலு நாளைக்கு முன்னே இந்நேரத்திலே நான் உபவாசித்து ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில் என் வீட்டிலே ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது பிரகாசமுள்ள வஸ்திரம் தரித்த மனுஷன் ஒருவன் எனக்கு முன்பாக நின்று குரநெலியுவே உன் ஜபம் கேட்கப்பட்டது உன் தான தர்மங்கள் தேவ சன்னதியில் நினைத்தருளப்பட்டது யோபா பட்டணத்துக்கு ஆள் அனுப்பி பேதுரு என்னும் மறுபேர் கொண்ட சீமோனை வரவழைப்பாயாக அவன் கடலோரத்திலே தோல் பதிரென்றுனாகிய சீமோனுடைய வீட்டிலே தங்கி இருக்கிறான் அவன் வந்து உன்னிடத்தில் பேசுவான் என்றார் அந்தபடியே நான் உடனே உம்மிடத்துக்கு ஆள் அனுப்பினேன் நீர் வந்தது நல்ல காரியம் த தேவனாலே உமக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவையும் கேட்கும்படிக்கு நாங்கள் எல்லாரும் இப்பொழுது இங்கே தேவ சமூகத்தில் கூடியிருக்கிறோம் என்றான் என்பதே வாசிக்க முடியாது கொடுக்கப்பட்ட வேதவாடம் படித்து முடிந்தது கடவுளுக்கே மகிமை உண்டாவது நாம் ஜபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனை இந்த சந்தோஷமான ஓய்வு நாளின் இரவு வேலைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பகல் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்து வந்தே நன்றி செலுத்துகிறோம் காலையிலும் ஆராதனையிலே பங்கு பெற நிற்கிறவை செய்தே நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி இப்போது நீர் எங்களோடு கூட பேச வேண்டும் என நாங்கள் சொபிக்கிறோம் ஆண்டவரே உம்முடைய பாதப்படியிலே அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஏற்ற மன்னாவை ஆவிக்குரிய மன்னாவை என் தேவன் பொழிந்தருள வேண்டும் என நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் இயேசுவே நீர் வரும் வரும்படியாய் உமை பார்த்து வருந்து அழைக்கிறோம் சுவாமி நீங்கள் வந்து எங்களோடு கூட பேசுங்க உம்முடைய நாம மாத்திரமே மகிமைப்படட்டும் பேசப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் உம்முடைய வார்த்தைகளாய் புறப்பட்டு வரட்டும் என் தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைகளாய் புறப்பட்டு வரட்டும் ஆண்டவரே நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க இயேசுவே நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் நல்ல தகப்பனே அமேன் இன்றைக்கு நமக்கு நம்முடைய அத்திய சாதனத்தின் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு எல்லைகளை கடந்து பற்றுறுதியை அங்கீகரித்தல் எல்லைகளை கடந்து பற்றுறுதியை அங்கீகரித்தல் அதாவது விசுவாசத்தை அங்கீகரித்தல் பற்றுறுதின்றது விசுவாசத்தை அங்கே குறிக்கிறது இங்கே நாம் பார்க்கும்போது கடவுள் ஒருவர் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆனால் உலக மக்களும் அதை என்ன செய்ய வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதற்காகத்தான் ஆண்டவர் நம்மளை என்ன செய்திருக்கிறார் முதலாவது அவரை ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்மை அழைத்திருக்கிறார் யாராக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவரை பற்றுறுதியோடு விசுவாசத்தோடு தேடும் பொழுது ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிற ஆண்டவராக அவர்களை உறுதி அவர்களை உயர்த்துகிற ஆண்டவராக அநேகருக்கு அநேகரை இரட்சிப்புக்குள் கொண்டு வருகிற ஆண்டவராகிய ஆண்டவராக நம்முடைய ஆண்டவர் காணப்படுகிறார் இன்று நாம் அந்த பற்றுறுதியை பற்றி ஒரு சில வேதத்தின் ஆதாரத்தோடு நாம் தியானித்து கடந்து செல்ல ஆசைப்படுகிறேன் முதலாவது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற கோரேசு கோரேசு ஒரு ராஜா அந்த கோரேசு ராஜாவை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் அவன் என் மெய்ப்பன் அவன் என்ன செய்வான் என் தேவாலயத்தை கட்டுவான் அவன் எனக்கு பிரியமானதை எல்லாம் செய்வான் அப்போ ஆண்டவர் கோரேசை பார்த்து ஒரு அறிக்கை சொல்கிறார் எனக்கு பிரியமானதை எல்லாம் அவன் செய்வான் நான் சொல்கிறதெல்லாம் அவன் செய்வான்னு அர்த்தம் அவர் யார் ராஜா கோரேசு ராஜா அவர் பெர்சியாவின் ராஜா அவர் யூதர் அல்லாதவர் ஆண்டவர் எல்லைகளை கடந்து அதாவது எல்லைகளை கடந்து யூதருக்கு மாத்திரம் அல்ல மற்ற மக்களும் அந்த விசுவாச பற்றுறுதியை பிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாகவும் நான் மக்களை இரட்சிப்புக்குள் வழிநடத்தி சொல்லுவேன் என்பதை இந்த கோரேசு ராஜா மூலமாக ஆண்டவர் தெளிவுபடுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இங்க கோரேசு ராஜா இந்த நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே சொல்லப்படும் போது எனக்கு பிரியமானதை எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று சொல்லி ஆண்டவரே கோரேசை பார்த்து அறிக்கை இடுகிறதை பார்க்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அவர் யூதர் அல்லாதவர் எல்லைகளை கடந்து ஆண்டவர் அவருடைய பிள்ளைகளை உயர்த்த வல்லவராயிருக்கிறார் யாரா இருந்தாலும் சரி யூதர்கள் மாத்திரமல்ல எல்லாரும் என்னுடையவர்கள் எல்லாரும் என்னால் படைக்கப்பட்டவர்கள் 
அவர்களுடைய பற்றுறுதியை அவருடைய விசுவாசத்தை அவர் பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார் இந்த கோரேசனுடைய அந்த கீழ்ப்படுதலை ஆண்டவர் பார்க்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கீழ்ப்படுதல் ஏதாவது ஒரு குணங்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமான குணம் நம்மிடத்தில் காணப்படுமே ஆனால் ஆண்டவர் அதை சும்மா விடுகிறதில்ல ஆண்டவர் நம்ம என்ன செய்கிறார் உயர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் கீழ்ப்படுதல் கோரேசிகிட்ட கீழ்ப்படுதல் இருக்கிறது நான் சொல்கிறதெல்லாம் அவன் செய்வான் யூதர் அல்ல ஆனாலும் யூதருக்கு ரட்சிப்பு எங்கே இருந்து வருகிறது இந்த மற்ற மக்களிடத்திலிருந்து ரட்சிப்பு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கோரேசு பெர்சியாவின் ராஜாவாகப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கடைசி தீர்க்கதரிசி சாமுவேல் மோசே தாவித் ராஜா இவர்கள் பட்டியலிலே இந்த கோரேசும் இடம்பெறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் கோபர் கோரேசினுடைய அந்த கீழ்ப்படுதலை பார்த்து அவர் அவனுடைய கீழ்ப்படுதலை கண்டறிந்து ஆண்டவர் அவனை அபிஷேகம் பண்ணுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் முதலாம் வசனத்திலே கர்த்தராகி நான் அபிஷேகம் பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளை கீழ்ப்படுத்தி ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும் வெடிக்கும் அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க கதவுகளை திறந்து வைக்கும் வெடிக்கும் அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்து கொண்டு அவர் சொல்லுகிறதாவது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நம்மிடத்தில் இருக்கிற நல்ல குணங்களை பார்த்து நம் அவர் மேல் வைத்திருக்கிற அந்த பிரியம் பிரியத்தை வைத்து என்ன செய்கிறார் முதலாவது கோரேசை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் இந்த நாட்களிலே நமக்கு மிகவும் அபிஷ் அபிஷேகம் தேவையாக காணப்படுகிறது இந்த கோரேசு கடவுளுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றதினாலே ஆண்டவருக்கு சாட்சியாய் அவன் ஜீவிக்க முடிந்தது பெர்சியாவுக்கு ராஜாவாகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் எல்லா ராஜாக்களையும் ஆண்டவர் அவனுக்கு கீழ்ப்படுத்தினார் என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் பாபிலோனிய ராஜாக்கள் எல்லா ராஜாக்களையும் கீழ்ப்படுத்தி அந்த பெர்சியா ராஜா அந்த இஸ்ரேவேல் மக்கள் அனைவரும் சிதறி கிடந்தார்கள் எல்லா நாடுகளிலும் சிதறடிக்கப்பட்ட அந்த இஸ்ரேவேல் மக்களை இந்த கோரேசு ராஜா யூதர் அல்லாத கோரேசு ராஜா இஸ்ரேவேலிலே சேர்க்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஆண்டவராகி ஆண்டவராகிய அந்த அந்த இறைமையா தீர்க்கதரிசி பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே இதை அறிவித்ததை நாம் பார்க்கிறோம் எஸ்ரா புஸ்தகத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த பெர்சியா ராஜாவாகிய கோரேசை பற்றி அநேக காரியங்கள் அங்கள் அங்கே குறிப்ப குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது எல்லா ராஜாக்களையும் அவர் தனக்கு கீழ்ப்படுத்தினார் எப்படி ஏன் எப்படி கீழ்ப்படுத்த முடிந்தது ஆண்டவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் ஆண்டவரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார் ஆண்டவருக்கு பிரியமான குணங்கள் அவரிடத்தில் இருந்தது அவன் எனக்கு பிரியமானவன் எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சி பாருங்கள் நம்ம பிள்ளைகளை பார்த்து கூட சில நேரத்தில் நம்ம பிள்ளைகள் கீழ்ப்படியாத என் பிள்ளை கூட கீழ்ப்படிய மாட்டேங்குதேன்னு சொல்கிற இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் கோரேசை பார்த்து எனக்கு பிரியமானவன் நான் சொன்னதெல்லாம் அவன் செய்வான் இவன் மூலமாக அந்த எரிசலே மக்களுக்கு இஸ்ரேவேல் மக்களுக்கு ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் இப்போது நிறைவேறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இஸ்ரேவேல் மக்கள் பல தேசங்களிலும் சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த மக்களை ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் எப்படி இவர்களை ஒன்று சேர்ப்பது எருசலேம் தேவாலயம் கட்டப்பட வேண்டும் இடிக்கப்பட்ட இருசல எருசலேம் தேவாலயம் மீண்டுமாய் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் யாரை கொண்டு செய்வது ஆண்டவர் கோரேசை தெரிந்து எடுத்துக்கிறார் கோரேசு ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு அனுபவத்தை பார்க்கிறோம் ஆகவே ஆண்டவர் கோரேசை ஏற்படுத்தினார் அங்கே சட்டம் இயற்றப்படுகிறது எல்லா மக்களும் எங்க போனோம் எருசலேமுக்கு போனோம் எல்லா இஸ்ரேல் மக்களையும் ஆண்டவர் கோரேசின் மூலமாக எருசலேமுக்கு கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் எல்லை கடந்து அற்புதங்களை செய்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் அவர் எல்லையை கடந்து அவருடைய பற்றுறுதியை பழித்து கொள்ளும் பொழுது பெரிய காரியங்களை செய்ய அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய கீழ்ப்படுதல் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாம் ஒரு சில நிமிஷம் யோசிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் வருடங்கள் கடந்து கொண்டே போகிறது நாட்கள் கடந்து கொண்டே போகிறது பல பல ஆண்டுகளாக நம்ம லெந்து நாட்களை அனுசரித்து வருகிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடு மரணங்களை நாம் ருசித்து வருகிறோம் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய கீழ்ப்படுதல் எப்படி இருக்கிறது ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுவாரா கோரேசை பார்த்து சொன்னது போல அவன் எனக்கு பிரியமானதை எல்லாம் செய்வான் என்று சொல்லுவாரா நாம் யோசித்து பார்க்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு நாட்களும் முன்னேறி செல்ல நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எசிக்கையில் பார்த்து ஆண்டவர் அழைச்சிட்டு போறாரு என்ன அங்கே அழைச்சிட்டு போது முழங்கால் வரைக்கும் தண்ணி இருக்கு முழங்கால் வரைக்கும் தண்ணி இருந்தால் என்ன பண்ணிடலாம் நடந்துடலாம் 
அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச தூரம் அழைச்சிட்டு போகிறாரு முட்டை அளவு தண்ணி வருது அதுலேயும் நடந்துடலாம் இன்னும் கொஞ்ச தூரம் அழ அழைச்சிட்டு போகிறாரு இடுப்பளவு தண்ணி வருது அதுலேயும் நடந்துடலாம் ஆனால் தலைக்கு மேலே தண்ணி வரும்போது நடக்க முடியாது நாம் பரிசு தாவியின் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெற்றுக்கொண்டால் மாத்திரமே நீச்சல் அடித்து செல்ல முடியும் நீச்சல் நமக்கு வேண்டும் இன்னும் நடந்து கொண்டே இருப்போமானால் ஒன்றும் செய்யவே முடியாது நடந்து போக முடியாது என்னமே இன்னும் நம்ம பாலையே குடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா என்ன செய்ய முடியும் போதகர்கள் ஆக வேண்டிய நீங்கள் இன்னும் என்ன செய்துட்டு இருக்கீங்க குழந்தைங்களாகவே இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய பரிதாப நிலைமை நமக்கு வராத விடிக்கு நாம் இந்த நாட்களிலே இந்த கோரேசை ஆண்டவர் எப்படி உயர்த்தினாரோ அபிஷேகம் பண்ணினாரோ அவனுடைய வலது கையை பிடித்தார் என்று வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டவரே நீரும் என்னுடைய வலது கையை பிடிக்க வேண்டும் ஆண்டவர் நம்முடைய வலது கையை பிடிக்கணும்னா சும்மா பிடிச்சிருவாரா இல்லை நம்ம ஆண்டவர் இடத்துல கேட்கணும் எப்படி அவன் வந்து கீழ்ப்படிந்தானோ எப்படி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டானோ அதே போல் நம்மளும் கீழ்ப்படியும் போது ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவருடைய வலது கையையும் அவர் பிடிக்கிறவராயிருக்கிறார் அவர் பிடிச்சாருனா கையை விட முடியுமா முடியாது நம்ம பிடிச்சோம்னா என்ன செய்வோம் விட்டுருவோம் அதுதான் அதில் முக்கியமானது அதான் அதில் ஸ்பெஷலாக சொல்லியிருக்கு என்னது அவனை பார்த்து அவன் வலது கையை பிடித்து கொண்டு யார் பிடிக்கிறா ஆண்டவர் பிடிக்கிறார் அவர் பிடிக்கும்போது நம்மளால் என்ன செய்ய முடியாது விட முடியாது நம்ம கூட ரோடை கிராஸ் பண்ணும்போது இல்லை நடந்து போகும்போது நம்ம பிள்ளைகளை கையில் பிடிச்சிருப்போம் பிள்ளைகள் என்ன செய்யும் அப்படியே கொஞ்சம் எங்கள் விடுறது போல் தட்டும் அப்படி தானே விட்டுட்டு ஓடிடலான்னு பார்க்கும் நம்ம என்ன செய்வோம் ஐயோ போனால் ஆபத்து நம்ம என்ன செய்வோம் அவன் கையை விட மாட்டோம் இறக்க பிடிச்சிக்கிடும் அதே போல் தான் நம்ம தப்பித்து கொள்ள முயற்சித்தாலும் ஆண்டவர் நம்முடைய கரங்களை பிடிக்கும் பொழுது நம்மளால் தப்பித்து கொள்ள முடியாது ஆண்டவர் நம்மளை வழி நடத்துவார் இந்த நாட்களிலே இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் வந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் சம்பவங்கள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைய காலகட்டங்களுடைய சூழ்நிலை என்ன என்பதை அறிந்த நாம் இந்த நாட்களிலே நாம் அசதியாக இராதபடிக்கு நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கவும் ஆவியிலே அனலாக இருக்கவும் கற்றுக்கொள்ள வேதம் நம்ம எச்சரிக்கிறது அசதியாக இருந்தோன்னா என்னாகும் சாத்தா வந்து உள்ள புகுந்துருவான் நம்ம எப்போதும் அன ஆவியிலே அனலாக இருக்க கிரு நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மாம்சத்துக்கு உரியவைகளை சிந்திக்காமல் ஆவிக்குரியவைகளை நாம் சிந்திப்போமானால் நம்மளை நாம் அசதியாயிராமல் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க கற்றுக்கொள்ளுவோம் இந்த கோரேசை ஆண்டவர் எப்படி உயர்த்தினார் என்று பார்க்கும் பொழுது கீழ்ப்படுதல் அவனிடத்திலிருந்து கீழ்ப்படுதல் இயேசுவை பற்றிய ஒரு விசுவாசம் அவன் பற்றி கொண்டதை நாம் பார்க்கிறோம் எல்லைக்கு கடந்து எல்லையை கடந்து ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் அருமையான அந்த கோரேசனுடைய வலது கையை பிடித்து அழைத்து செல்கிறதை பார்க்கிறோம் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவைப்படுத்துவேன் நம்முடைய வாழ்க்கையானது போனலான வாழ்க்கை என்பதை நாம் மறந்து விடக்கூடாது அது எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை என்பது நமக்கு தெரியாது இதுவரைக்கும் நாம் அதன் வழியாக என்ன செய்யலை கடந்து போகலை நடந்து போகலை நமக்கு அது தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் நம்முடைய கையை பிடிக்கும் பொழுது நாம் தைரியமாக சொல்ல முடியும் கோரேசை பார்த்து சொல்லுகிறார் நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை சிவையாக்குவேன் என்று சொல்லி எல்லா ராஜாக்களையும் அவர் கீழ்ப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் தேசத்திலே ஒரு சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறதை பார்க்கிறோம் இஸ்ரேல் மக்கள் எருசலேமுக்கு போகிறதை பார்க்கிறோம் அந்தந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் நீங்கள் போங்க எருசலேமுக்கு போங்க தேவாலயத்தை கட்டுங்கள் என்று சொல்லி அதற்கு வேண்டிய எல்லா பண வசதிகள் மாத்திரமல்ல அநேக காரியங்களை அவர் செய்ததை நாம் பார்க்கிறோம் நேபுகாத் நேச்சார் அந்த பொரு ஆலயத்தில் இருந்த எல்லா பனிமுட்டுகளையும் தூக்கிட்டு போயிட்டாரு அதை எல்லாம் அவர் திருப்பி ஒப்படைச்சதை நம்ம பார்க்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்று ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுகிறதை எதிர்பார்க்கிறார் அநேக நேரத்தில் நம்ம அவர் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கார் நம்ம அதை அல்ல தட்டிகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் அல்ல தட்டிகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ஆகவே இந்த நாட்களிலே நாம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைக்கு வராத விடைக்கு ஆண்டவரே கோரேசுனுடைய வலது கையை பிடித்தீரே ராஜா என்னுடைய கையையும் நீங்கள் பிடித்து கொள்ளுங்க நான் உம்மிட்டு விலக மாட்டேன் நான் கோரேசை பார்த்து சொன்னீங்களே எனக்கு பிரியமானவன் என்று சொல்லி நான் உமக்கு பிரியமானதை செய்வேன் அநேக மக்களுக்கு நான் உம்முடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பேன் என்று சொல்லி அறிவிக்க நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் முரதேகாய் சொன்னார் எஸ்தரை பார்த்து நீ சொல்லலைன்னா ரெட்சிப்பு எங்கேருந்து வரும் வேறு ஒரு இடத்துலேருந்து வரும் 
யூதருக்கு ரெட்ஷிப்பு வேறு ஒரு இடத்திலிருந்து வரும் நீங்க சொல்லலன்னா இன்னொருத்தங்க சொல்லுவாங்க ஆண்டவர் விட்டுற மாட்டார் ஆனால் நம்முடைய பொறுப்பு என்ன நம்முடைய பொறுப்பு என்ன நாம் வங்கியில நல்ல நம்முடைய சேவிங்ஸ்ல நல்லா வச்சிருக்கோம் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் பரலோகத்தில் இட நம்முடைய பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கு அங்கே நம்முடைய பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஜீரோ பேலன்ஸாக இருக்கான்றதை நம்ம பார்த்துக்கணும் வருகையோட நம்ம போக முடியாது ஒரு விருந்து வீட்டுக்கு போகும்போது கூட நம்ம சும்மா போக முடியாது ஐயோ நான் சும்மா வந்துட்டேனே ஐயோ ஒரு கடையுமே இல்லைன்னு வேதனைப்படுவோம் ஆண்டவர் நம்மளை எதிர்பார்க்கிறார் வருங்கையோடு அல்ல அநேக ஆத்மாக்களோடு ஒவ்வொருவருக்கும் ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவருக்கும் அது கொடுக்கப்பட்ட கடமை நாம் அறிவிக்க வேண்டும் அறிந்த நாம் அறிவிக்க வேண்டும் ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலே எதிர்பார்க்கிறார் நான் சாலயத்திற்கு வந்து போய் போயிட்டுருக்கேன் நிறைய காணிக்கைகளை கொடுத்துட்ருக்கேன் ஆண்டவர் அது போதாது இது நான் ஏ நான் இதை எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயங்களை ஆண்டவருக்கு நாம் ஒப்பு கொடுப்போம் இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை பலவிதமான காரியங்களோடு பிரச்சனைகளோடு குழப்பங்களோடு இருக்கலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனையே தேவையில்லை ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த ஏசையா நாற்பத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் யாக்கோபே இருபத்தொன்னாம் வசனம் இஸ்ரவேலே இவைகளை நினை நீ என் தாசன் நான் உன்னை உருவாக்கினேன் நீ என் தாசன் இஸ்ரவேலே நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை யார் வேணாலும் மறக்கலாம் உடன்பிறப்புகள் மறக்கலாம் உற்றார உறவினர் மறக்கலாம் ஆனால் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் நீ உண்டாக்கின ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் நம்ம எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் கோரேசை போல என்னை எடுத்து உபயோகப்படுத்துங்கப்பா அந்த பெருசியா ராஜா எருசலேம் தேவாலயத்தை கட்டினானே இஸ்ரேல் மக்கள் அனைவருக்கும் ரட்சிப்பை அவன் கொடுத்தானே ரட்சிப்பு வேறு இடத்துலேருந்து வரும் எல்லைகளை தாண்டி வரும் நானால் நம்முடைய கடமை என்ன நம்முடைய பொறுப்பு என்ன என்பதை உணர்ந்து இந்த நாட்களிலே நாம் ஆண்டவருக்கிடத்திலே நாம் ஒப்பு கொடுக்க அழைக்கப்படுகிறோம் என்னுடைய நாத்தனாருடைய ஹஸ்பண்டு சொல்லுவார் நாத்தனார்கிட்ட ஏமா நீ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மார்க்குக்காவது படி அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த சர்வீஸ் கமிஷன் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக ஒரு தடவை ஒரு எக்ஸாம் எழுதுனி ஃபெயில் ஆனோன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மார்க்குக்காவது படி அப்படின்னு அவங்க அதை மனசுலேயே வச்சுட்டு படித்தாங்க சர்வீஸ் கமிஷனில் என்ன பண்ணிட்டாங்க நல்லா தேர்ச்சி பெற்று தேர்ச்சி பெற்றுட்டாங்க அப்போது ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நாட்களில் ஒரு ஒவ்வொரு நாட்கள்லையும் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வளருவோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வளருவோம் முழங்கால் அளவு தண்ணி இருந்தது அந்த முட்டளவு தண்ணி வரும் முக்கால் அளவு தண்ணி வரும் நீந்துகிறதுக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளுவோம் ஆவிக்குரிய காரியங்களில் முன்னேறி செல்லுவோம் ஆண்டவர் நம்முடைய பாதைகளை கோணலான பாதைகளை அவர் சரி செய்து தருவார் ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய கரங்களை பிடிக்க வல்லவராயிருக்கிறார் யாரும் சொல்லலை நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை யாரும் சொல்லலை பெற்றோரும் மறக்கலாம் ஊற்றார் மறக்கலாம் நான் மறக்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் நமக்கு என்ன கஷ்டம் நாம் தைரியமாய் ஆண்டவரிடத்தில் நெருங்கி சேருவோம் அந்த கோரேசு செய்தது போல பல காரியங்களை நாம் ஆண்டவருக்காய் சாதிக்க அழைக்கப்படுகிறோம் எல்லைகளை தாண்டிய பற்றுறுதி யூதர் அல்லாத அந்த கோரேசை ஆண்டவர் தெரிந்து எடுத்தார் பெரிய காரியங்களை அவர் செய்தார் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக எல்லைகளற்ற பற்றுறுதி உறவுக்கானது அது உறவை கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் நாம் வாசிக்க கேட்ட அப்போஸ்தலர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் உள்ள காரியங்களை நாம் வாசிக்க கேட்டோம் அதிலே நாம் கொர்ணலிவை பற்றி பார்க்குறோம் இந்த கொர்ணலிவை நான் பார்க்கும்போது கொர்ணலிவு என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் தேவ பக்தி உள்ளவனும் தேவனுக்கு பயந்தவனுமாக இருந்தான் இந்த கோரேசு கடவுளுக்கு கீழ்ப்படிந்தவராக இருந்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இந்த கொர்ணலிவு தேவனுக்கு பயந்தவனாய் காணப்பட்டான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் புறஜாதியார் இவர்களெல்லாம் புறஜாதியார் ஆண்டவர் இந்த கொர்ணலியுடைய தேவ பக்தியை பார்த்து பயத்தை பார்த்து அவன் மாத்திரமல்ல தானம் தர்மம் செய்கிறவனாக இருந்தான் ஜபம் பண்ணுகிறவனாக இருந்தான் என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இதை அறிந்த ஆண்டவர் யாரை அனுப்புகிறார் பேதுருவை அனுப்புகிறதை நாம் பார்க்குறோம் இந்த பேதுரு என்னன்னா யூதருக்கு மாத்திரம் தான் என்ன செய்யணும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் இது மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷம் அல்ல என்று சொல்லி கொண்டிருந்த பேதுருவை ஆண்டவர் அந்த கனவின் மூலமாக அந்த சொப்பனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் அநேக பறவைகள் மிருகங்கள் காட்டு மிருகங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அடித்து பூசி பேதுரு என்ன சொல்றாரு நான் தீட்டானதவைகளை என்ன செய்ய மாட்டேன் 
அடித்து புசிக்க மாட்டேன் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு மூன்று தரம் ஆண்டவர் சொல்கிறார் பேதுரு அதை உணர்ந்து கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் கொர்நலிவு அங்கே போகும்போது கொர்நலிவு புற ஜாதியான் ஆனால் பேதுரு வந்து புற ஜாதியாருக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுவதில்லை என்பதை உறுதியாக நிலைத்திருந்த அந்த பேதுருவுக்கு ஆண்டவர் தரிசனமானதை நாம் பார்க்கிறோம் தரிசனத்தின் மூலமாக நான் பரிசுத்தமாக்கினதை நீ தீட்டாக எண்ணாதே இவர்களை எல்லாம் நான் பரிசுத்தமாக்கி விட்டேன் இவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய ஜனங்கள் நீ அவர்களுக்கு போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பேதுருவோடு கர்த்தர் பேசினதை நாம் பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல கொர்நலிவோடும் கர்த்தர் பேசினார் இப்படி ஒருத்தர் வருவார் ஆண்டவருடைய செய்தியை உனக்கு சொல்லுவார் என்று சொல்லி அந்த கொர்நலிவை நம்ம பார்க்கும்போது அந்த வீடு நிறைய ஆட்கள் வீடு அவனுடைய வீட்டுக்கு அனைவரும் உறவினர்கள் உற்றார் உறவர எல்லாரையும் சேர்த்து அவர் உட்கார்ந்துருக்கதை நம்ம பார்க்குறோம் எதற்காக பேதுரு ஆண்டவரை பற்றி சொல்லுவார் அதை கேட்கறதற்காக இன்னும் நான் ஆண்டவரை பற்றி அறிய வேண்டும் இன்னும் நான் அதிகமாக அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த நூற்றுக்கு அதிபதியாகிய குரநலிவு புற ஜாதியார் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்தோடு காணப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் என்று நம்மிடத்தில் அந்த தேவ பயம் இருக்கிறதா ஆண்டவருக்கு பயப்படுகிற பயம் நமக்கு இருக்கிறதா ஜபிக்கிற குணங்கள் நம்மிடத்தில் இருக்கிறதா தான தர்மங்களை செய்கிற குணங்களை இருக்கிறதை பார்க்க இருக்கிறதா என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கொர்நலிவின் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொண்டார் அவன் கடவுளுக்கு பயந்தது பயந்து நடக்கிற ஒரு மனுஷனாய் காணப்பட்டான் நூற்றுக்கு அதிபதி நான் ஒருவனை வா வென்றால் அவன் என்ன செய்வான் வருவான் ஒருத்தனை போனா போவான் அப்போ ஏற்பட்ட அதிகாரங்கள் கையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி அதிகாரம் உள்ளவர்களை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் தெரிந்தெடுக்கிறார் அப்படித்தான் கோரேசு ராஜா தெரிந்தெடுத்தார் இந்த குரநலிவை ஆண்டவர் தெரிந்தெடுக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் பேதுரு அங்கே போகிறார் எதுக்காக நான் வந்தேன் அதில் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அப்போ சிலர் பத்தாம் அதிகாரத்திலே ஆகையால் நீங்கள் என்னை அழைப்பித்த போது நான் எதிர் பேசாமல் வந்தேன் ஏன் வந்தேன் அதுக்கு முந்தின வசனத்தில் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் அவர்களை நோக்கி அந்நிய ஜாதியானோடே கலந்து அவனிடத்தில் போக்குவரவா இருப்பது யூத நானுமனுக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் அந்நிய மக்களிடத்துல போக்குவரவா இருப்பது யாருக்கு இல்லையா யூத நானுமனுக்கு விளக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் யாரை தெரிந்தெடுக்கிறார் யூதர் அல்லாதவர்களை தான் தெரிந்தெடுக்கிறார் குறைசை தெரிந்தெடுத்தார் அதே போல இங்க யாரை தெரிந்தெடுக்கிறார் கொர்நலியூ யூதர் அல்லாதவர்களை புற ஜாதியார் ஆனா ஆண்டவர் எல்லாரையும் படைத்தவர் அவர் சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானன் நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் என்று சொல்கிறார் எல்லா மக்களையும் அவர் என்ன செய்கிறார் உண்டாக்கினார் ஆகவே எல்லா மக்களுக்கும் அந்த சுவிசேஷம் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் வாஞ்சியோடு இருந்த கொர்நலிவை ஆண்டவர் அவனுடைய ஜபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறார் உன் ஜபங்களும் என் சமூகத்தில் வந்து எட்டினது இப்போ யார் போகிறா அங்கே பேதுரு போகிறத போக்குறாரு அப்போது எதிர் பேசாமல் வந்தேன் நீ வந்த உடனே அந்த தரிசனத்தை பார்த்த உடனே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் பரிசுத்தமாக்கினத நீ என்ன செய்யாத இன்னும் தீட்டாக எண்ணாத எந்த மக்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லா மக்களும் ஏழைகள் எல்லா மக்களையும் நம்ம நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த நேரத்தில் நம்மளோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் எல்லா மக்களையும் நான் உண்டாக்கினேன் நான் உருவாக்கினேன் நான் பேர் சொல்லி அழைத்தேன் நீ என்னுடையவன் நீ என்னை அறியாதிருந்தும் நான் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன் என்று கோரிசை பார்த்து சொல்கிறார் நீ என்ன அறியல அந்த மக்களையும் ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்கிறார் ஆகவே நம்முடைய கடமை என்ன அவர்களுக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிக்க அறிவிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது எல்லா மக்களும் ஏசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு பேர் மூன்று ஒன்பதிலே சொல்லியிருக்கிறது தாமதித்திருக்கிறார் என்று சிலர் சொல்லுகிறபடி கர்த்த தமது வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து தாமதமாயிராமல் எல்லாரும் மனந்திரும்பி அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் நீடிய பொறுமை உள்ளவராய் காத்திருக்கிறார் நம்ம சின்ன வயதிலிருந்தே சொல்லிட்டு ஏசு வர்றார் ஏசு வர்றார் சீக்கிரம் வரப்போறாரு சீக்கிரம் வரப்போறாருன்னு இன்னும் அவர் வரல ஏன் வரல நீங்களும் நானும் இயேசுவை இன்னும் மற்றவர்களுக்கு அறிவிக்கவில்லை முதலாவது நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் நம்ம பரிசுத்தாவின் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளணும் அறிவிக்கணும் எல்லா இடங்களிலும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அதன் பிறகுதான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வருவார் ஆகவே நாம் காலத்தை தள்ளாதபடிக்கு நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் நம்முடைய காலத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டு அவருடைய வருகைக்காய் நாம் காத்திருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் கொர்நலிவுக்கு அங்கே சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் கொர்நலிவே உன் ஜபம் கேட்கப்பட்டது உன் தான தர்மங்கள் தேவ சன்னதியில் நினைத்தருளப்பட்டது ஆண்டவர் கொர்நலிவோடும் பேசுகிறாரு 
அந்த பேதுருவோடும் பேசுகிறார் ரெண்டு பேர் எடுத்துகிட்டே பேசுனா தான் அங்கே என்ன செய்யும் காரியம் நடக்கும் ஆகவே பேசுகிறாரு அதனால் யோப்பா பட்டணத்துக்கு நீ ஆள் அனுப்பு பேதுரு என்று மறுபேர் கொண்ட சே சீமோனை வரவழைப்பாயாக அவர் எங்கே இருக்கார் கடலோரத்தில் தோல் பதனிடுகிறவனாகிய சீமோனுடைய வீட்டிலே தங்கியிருக்கிறார் அவன் வந்து உன்னிடத்தில் பேசுவான் வாஞ்சை இயேசுவை இன்னும் அறிய வேண்டும் என்ற வாஞ்சை புறஜாதி மக்களுக்கும் இயேசுவை அறிய வேண்டும் என்ற வாஞ்சை இருக்கிறது நாம் மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறோமா ஆண்டவரை தெ ஆண்டவரை பற்றி தெரியாத மக்களுக்கு சொல்கிறோமா நம்முடைய வேலை உண்டு ஆலயத்திற்கு வரோம் போகிறோம் மற்ற மக்களிடத்தில் கரிசனை இருக்கிறதா இந்த கொர்னலீவுக்கு அவருடைய குடும்பத்தார் மத்தியிலே ஒரு கரிசனை இருந்தது ஆண்டவரை பற்றி அவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் அறிந்து கொண்டேன் அவன் தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான் கத்தர் ஜபத்தை கேட்கிறார் என்னுடைய ஜனங்களும் என்னுடைய உற்றார் உறவினரும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு வாஞ்சியோடு இருக்கிறதை பார்க்குறோம் நம்மிடத்தில் கொஞ்சம் வாஞ்சை இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சோன்னா ஆண்டவர் நம்முடைய கரத்தை பிடித்து வழி நடத்தி செல்ல அவர் ஆசையோடு காத்திருக்கிறார் நம்மிடத்தில் அவர் எதிர்பார்க்கறது நாம் அவரை தேட வேண்டும் அவரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் கொர்னலிவு தேவ பக்தி பாயம் அவனுடைய இடத்துல இருந்தபடினாலே அவனுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது அதனால நான் ஆள் அனுப்பினேன் நீங்க வந்தது என்னது நம்முடைய சமூகத்தில் நாங்க கூடியிருக்கோம் இது நீர் வந்தது நல்ல காரியம் நீர் வந்தது நல்ல காரியம் இன்று நான் ஆலயத்திற்கு வந்தது நல்ல காரியம் உம்மை பற்றி அறிவதற்கு இன்னும் ஆவிக்குரிய காரியங்களில் நான் வளருவதற்கு ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்தை நான் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நான் வந்தது நல்ல காரியம் என்று சொல்லி நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த நேரத்தில் யோசிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த கருணலிவு சொன்னார் நீர் வந்தது நல்ல காரியம் அவர் கொர் அந்த பேதர் உள்ள வரும்போது கொருணலிவு என்ன செய்கிறாரு அவருடைய பாதத்தில் விழிந்து விழுந்து பணிந்து கொள்கிறாரு பேதர் சொல்கிறார் எழுந்துரும் நானும் உம்மை போல ஒரு மனுஷன் தானே இல்லை எவ்வளோ ஒரு மரியாதை கொடுக்கறதை நாம் பார்க்குறோம் ஊழியக்காரர்களுக்கு கடவுளுக்கு பயந்த ஊழியக்காரர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதை நாம் பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு விஷ் பண்ணுறதுக்கே கஷ்டப்படுறோம் இல்லை சோத்திரம் யானுன்னு சொல்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுறோம் ஆனால் அந்த கொர்னலி ஒரு நூற்றுக்கு அதிபதி அவருடைய பாதத்தில் விழுந்ததை நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு தாழ்மையை பார்க்குறோம் அவரிடத்தில் இருக்கிற நல்ல குணங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள இந்த வேலையில் அழைக்கப்படுகிறோம் நயீர் வந்தது நல்ல காரியம் தேவனாலே உமக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவையும் கேட்கும்படி நாங்கள் எல்லாரும் இப்போ கூடி வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் இப்போ முப்பத்தி நாலாவது வசனத்திலே அப்பொழுது பேர் பேச தொடங்கி தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல முதல்ல அவர் என்ன சொன்னார் யூதர் அல்லாதவர்களுக்கு அவர்களோடு கூட கலவாததற்கு அது யூதர் அல்லாதவனுக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு இந்த பரம தரிசனத்தை கண்ட பிறகு தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல என்பதை நான் என்ன செய்கிறேன் கண்டுகொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எந்த ஜனத்தின் ஆயினும் அவருக்கு பயந்திருந்து எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஜனமாக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கறது அவருக்கு பயந்திருந்து நீதியை செய்கிறவன் எவனோ அவனே அவருக்கு உகந்தவன் என்று நிச்சயம் அறிந்திருக்கிறேன் நம்ம யாரா இருந்தாலும் சரி எந்த இனத்தவரா இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறாரு கடவுளுக்கு பயப்படும் எனக்கு பயப்படணும் அங்கே நீதியை நான் என்ன செய்வேன் செய்வேன் என்று நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி பேதர் சொல்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் அங்கே சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுகிறது அங்கே நம்ம பார்க்குறோம் அவர்கள் பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறார்கள் அவர்கள் பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் பரிசு அப்பொழுது பேதர் நம்மை போல பரிசு தாவியை பெற்ற இவர்களும் ஞான ஸ்நானம் பெறாத படிக்கு எவனாயிலும் தண்ணீரை விளக்கலாமா என்று சொல்லி கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தான் என்று சொல்லி புற ஜாதிகள் மத்தியிலும் அங்கே பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொள்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் சுவிசேஷம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல அறியாதவர்களுக்கும் ஆண்டவரால் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் எல்லை எல்லைகளை தாண்டி சுவிசேஷம் கடந்து செல்ல வேண்டிய அவசியத்திலே கட்டாயத்திலே நாம் இருக்கிறோம் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அவர்களும் பரிசு தாவியின் வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டதை நாம் பார்க்குறோம் நாமும் இந்த நாட்களிலே பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொள்ள ஆண்டவரே நீர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணுங்க என்று கேட்போம் ஆண்டவரே என்னை சுத்திகரியுங்கப்பா என்னிடத்தில் இருக்கிற குறைபாடுகளை மாற்றி போடுங்கப்பா 
நீங்கள் என்னுடைய வலது கையை பிடிச்சிடுங்கப்பா அந்த கொர்நலிவை பாருங்களாம் புறஜாதியான் தன்னுடைய உற்றார் உறவினர் எல்லாரும் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களும் பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு வைராக்கியம் கொர்நலிவுக்கு இருந்தது நமக்கு இருக்கிறதா நம்மோடு கூட பணி புரிகிறவர்கள் நம்முடைய சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் மீது ஒரு கரிசனை நமக்கு இருக்கிறதா ஆண்டவர் கரிசனை உள்ளவராக இருந்தார் அதை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் நீ என்னிடத்தில் கரிசனையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நம்முடைய பங்கு என்ன நாம் யோசித்து பார்க்க அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் இந்த லெந்து நாட்களிலே நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்த ஒரு வருஷத்தையும் ஆண்டவர் கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வருஷமும் பார்ப்போம் கனி கொடுத்தால் பார்ப்போம் இல்லை என்றால் என்ன செய்வோம் வெட்டி போடுவோம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் கோடரியானது வே மரங்களின் வேறு அருகே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம் ஒவ்வொருவரு அருகையிலும் என்ன இருக்குது கோடாரி இருக்குது அது தேவைப்பட்டால் என்ன செய்யப்படும் வெட்டப்படும் தேவைப்படலைனா நம்ம கனிகளை கொடுக்கிற மரங்களாய் நாம் காணப்படுவோம் தினமும் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம் ஆண்டவர் கட்டாயம் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் அந்த இசைக்கியலை பார்த்து அவனுக்கு ஒரு தரிசனத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் நீ வா என்று சொல்லி அந்த ஆலயத்திலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டது அது ஆறாய் ஓடினது ஆற்று ஆற்றின் ரெண்டு பக்கத்திலையும் என்னது மரங்கள் கனிகளை கொடுத்தது என்று சொல்லி இசைக்கிய தீர்க்கதரிசி புஸ்தகத்திலே பார்க்குறோம் அது தினமும் கனி கொடுக்குமா அது தினமும் கனி கொடுக்குமா அந்த தண்ணி எங்கேருந்து புறப்பட்டு வருதுன்னா அது எங்கேருந்து வருது ஆலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறது நாம் ஒவ்வொருவரும் யார் நாம் யார் தேவனுடைய நீங்களே அந்த ஆலயம் நம்மளுடைய ஆலயம் இந்த ஆலயத்திலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டு ஆறாக ஓட வேண்டும் ஆறாக ஓடும் பொழுது எல்லாரும் என்ன செய்வோம் நம்ம கனி கொடுக்கிறவளாய் மாற்ற முடியும் முதலாவது நாம் கனி கொடுப்போம் மற்றவர்களை கனி கொடுக்க நாம் முயற்சிப்போம் ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் ஆறாய் ஓடும்படியாய் தண்ணீராக அல்ல ஆறாய் ஓடும்படியாய் நம்மிடத்திலிருந்து பரிசு தாவியின் வல்லமை ஆறாய் ஓடும்படியாய் ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலே நம்மோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் எஸ்ஏக்கியாவுக்கு அதை தான் காமித்தார் ஆலயத்திலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டு வந்தது ஆறாய் ஓடினது நீங்களே அந்த ஆலயம் நீங்களே அந்த ஆலயம் என்று ஆண்டவன் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் நம்முடைய ஆலயமாகிய இருதயத்திலிருந்து அவ் வெள்ளம் புறப்பட்டு ஓட வேண்டும் பரிசு தாவியின் வல்லமையை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அநேகருக்கு சாட்சிகளாய் நாம் கனி கொடுக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் அந்த மரங்கள் ஆற்று ஓரமாய் நடப்பட்ட மரங்கள் தினமும் அது கனி கனிகளை கொடுத்தது என்று சொல்லி வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் தினம் கனிகளை கொடுக்கிற மக்களாய் மாற்றப்பட ஆண்டவர் இந்த நாட்களிலே நம்மை எச்சரிக்கிறார் இந்த கொர்நலிவுக்கு இருந்த அந்த தேவ பயம் அந்த தேவ பக்தி தன் வீட்டார் அனைவரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்ல கரிசனை நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் எல்லையை கடந்த பற்றுறுதி அவரிடத்தில் இருந்தது ஆண்டவர் அந்த அந்த பற்றுறுதி அந்த விசுவாசத்தை காண்கிறவராக பார்க்கிறவராக இருக்கிறார் அவர் சும்மா இல்லை அவர் கவனித்து கொண்டே இருக்கிறார் அவர் நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த கரிசனை ஆண்டவர் கண்டார் அவனுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்தார் அவன் வீட்டில் உள்ள அனைவரும் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள் பரிசு தாவியை பெற்றுக்கொண்டார்கள் புற ஜாதிகளரும் பரிசு ஆவியை பெற்றுக்கொண்டது அந்த இடம் முழுவதும் பரவியது என்று சொல்லி நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இன்று ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது தேவ பக்தி பயம் கடவுளுக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கிறதா என்று சொல்லி நாம் பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் பாவத்தை விட்டு விலகுவதே தீமையை விட்டு விலகுவதே கருத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் என்று சொல்லி அந்த சாலோமோன் சொல்லுகிறார் நாம் அதை கடைபிடிக்க இந்த வேளையிலே அழைக்கப்படுகிறோம் கொர்நலிவு புற ஜாதியாராக இருந்தாலும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற தெய்வ பயம் இருந்ததுனாலே வீட்டார் அனைவரும் அந்த புறஜாதி மக்கள் அனைவரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நாமும் மற்ற மக்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள நம்முடைய குடும்பத்தார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள நம்முடைய தெய்வ ஒரு பயம் நம்மிடத்தில் இருக்க ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த பற்றுறுதி உறவை கொண்டு வருகிறது எல்லா மக்களும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி உறவை கொண்டு வருகிறது கடைசியாக நாம் ஒரு வேத பகுதியை நாம் சிந்தித்து கடந்து செல்கிறோம் எல்லைகளை கடந்த அந்த பற்றுறுதி ஏற்புடைமைக்கானது அது ஏற்புடை அது ஏற்கப்படுகிறது அந்த எல்லையை கடந்த பற்றுறுதி ஆண்டவரால் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது மத்தியு பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் உள்ள வேத பகுதியை நாம் அதில் பார்க்கும் பொழுது மத்தியு பதினைந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஒன்று முதல் அதில் நம்ம பார்க்கும்போது ஆண்டவர் அந்த யூதா குலத்துக்கு மாத்திரமல்ல மற்ற புற மத மக்களுக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் கடந்து செல்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் எங்கே 
இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தில் இயேசு அவ்விடமிட்டு புறப்பட்டு தீரு சீதோன் பட்டணங்களின் திசைகளுக்கு போனார் அப்பொழுது அந்த திசைகளில் கூட இருக்கிற கானானிய ஸ்திரீ ஒருத்தி அவரிடத்தில் வந்து ஆண்டவரே தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்னுடைய மகள் என்ன செய்கிறாள் கொடிய வேதனைப்படுகிறாள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அந்த தீர்வு சீதோன் எல்லைகளில் கட அந்த பக்கத்திலே போகிறார் யூதா அந் அந்த இடத்துல மாத்திரமல்ல எல்லைகளை கடந்து ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறவராக இருக்கிறார் அங்கே போகும்போது காணானிய ஸ்திரீ நம்ம காணானிய ஸ்திரீயை பார்க்கும்போது அதிலே வேதத்தில் சொல்லியிருக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்பங்களை கொண்டு யாரும் கொடுக்க முடியாது நாய்க்குட்டிகளுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்பம் யாருக்கு பிள்ளைகளுக்கு ஆனால் காணானிய ஸ்திரீயை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு நாய்க்குட்டிகளுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியாது அப்பத்தை கொடுக்க முடியாது என்று சொல்கிறார் அப்போது அந்த காணானியர்கள் வெறுக்கப்பட்ட மக்களாய் காணப்படுகிறதை நாம் வேதத்திலே பாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே சொல்கிறார் இதை மாதிரி அப்போ யாருக்கு பிள்ளைகளுக்கு நான் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு அப்போ வச்சுருக்கேன் உனக்கு இல்லை காணானிய ஸ்திரீ விடவே இல்லை காணானிய ஸ்திரீ என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் மேஜையின் கீழ் விழும் துணிக்கைகளை யார் சாப்பிடுவா நாய்க்குட்டிகள் சாப்பிடுமே அப்படின்னு சொல்லி அவளுடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் அங்கே பார்க்குறார் ஆண்டவர் சுவிசேஷம் தான் அங்கே அறிவிக்க சென்றார் தீரு சீதோன் காணானியர்களுக்கு காணானியர்கள் விலக்களிக்கப்பட்டவர்கள் மற்ற மக்களோடு உறவு கொள்ளவர்களால் முடியாத சூழ்நிலையிலே தாழ்த்தப்பட்டு இருந்ததை பார்க்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் அங்கு சுவிசேஷம் சொல்ல போயிருக்காரு போகிற இடத்துல தான் அந்த காணியன் காணானிய ஸ்திரீ வர்றாங்க ஆனால் ஆண்டவர் இதை சொல்லிட்டு அவருடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறார் அவருடைய பற்றுறுதி எப்படி இருக்கிறது ஆண்டவர் மேல் வைத்த பற்றுறுதி எப்படி இருக்கிறது மேஜையின் கீழ் விழும் துணிக்கைகளையும் நாய்கள் என்ன செய்யும் நாய்க்குட்டிகள் சாப்பிடுமே யானு சொல்லும்போது ஆண்டவருடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறார் அவருடைய விசுவாசத்தை பார்த்து இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை பார்க்கவில்லை என்று சொல்லி அவளுடைய மகள் சுகமாகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் காணானிய ஸ்ரீ காணாரியன்கள் நாய்களுக்கு ஒப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நாய்க்குட்டிகள் அப்பத்தை நான் எப்படி நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுவேன் என்று சொல்லும்போது அவள் அதை ஆண்டவருக்கு திரும்பவுமாக அதை சொல்லி அவளுடைய விசுவாசத்தை அவளுடைய பற்றுறுதியை அந்த இடத்துல ஆண்டவர் இடத்துல சொல்லும்போது ஆண்டவர் மனம் இறங்கி ஏன்னா சோதித்து பார்க்குறார் இவன் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா சுவிசேஷம் சொல்ல தானே போயிருக்காரு ஆண்டவர் அங்கே விடுதலையை கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த ஆலயத்திற்கு புறம்பாக வெள்ளி மண்டபத்தில் இருக்க வேண்டிய காணானியர்கள் ஆலயத்துக்குள் மைய பகுதிக்குள் வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் கொண்டு வருகிறார் வெளியே இருக்கிறவர்களை உள்ளே கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் விளக்கமட்ட மக்கள் ஆலயத்திற்கு புறம்பே வெளியாக்கப்பட்ட மக்கள் இங்கே உள்ளே வருகிறதை நாம் பார்க்குறோம் காணானிய ஸ்திரீயின் மூலமாக அவருடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவரே மெச்சிக்கொள்ளுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் நம்ம கோரைசை பார்க்கும்போதும் ஆண்டவர் தான் சொல்கிறார் எனக்கு பிரியமானவன் என்று சொல்லி கொரநலிவை பார்த்து சொல்லுகிறார் அவனுக்கு பயந்தவன் கடவுளுக்கு பயந்தவன் என்று சொல்கிறார் காணானிய ஸ்திரீயை பார்த்துன்னு சொல்கிறார் உன்னுடைய விசுவாசம் என்ன செய்தது பெரிது ஏசு அவளுக்கு பிரதீத்திரமாக ஸ்ரீயே உன் விசுவாசம் பெரியது நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது விசுவாசம் இருக்கும் பொழுது நாம் விரும்புகிறதை ஆண்டவர் நமக்கு செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் யாராக இருந்தாலும் சரி என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்னால் பேச முடியாது என்னால் பாட முடியாது யாராக இருந்தாலும் ஆண்டவர் எடுத்து உபயோகிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நாம் விரும்பணும் நம்ம ஆசைப்படணும் அப்போ ஆண்டவர் நம்மளோடு கூட வர அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் இந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார் நாம் ஆலயத்திற்கு வெளியே சென்று ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறதற்கு ஆண்டவர் இன்று நம்மளோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆலயத்திற்கு உள்ளே நம்முடைய ஊழியம் அல்ல நம்முடைய ஊழியம் வெளியே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் ஏ சுவை ஏற்றுக்கொண்ட நாம் நாம் அறிந்து கொண்ட நாம் கர்த்தர் விரும்புகிறபடி செய்து அவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு நாம் மற்ற மக்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க இந்த நாட்களிலே நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ ஏற்பட்ட பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கிறார் இன்று நாம் செய்ய வேண்டியது ஏதாவது ஒரு தீர்மானம் எடுத்து தான் நாம் போனோம் இதெல்லாம் பேசியிருக்கீங்களே அதாவது எனக்கு பிரியமானவன்னே கோரேச சொன்னீங்களே கடவுளுக்கு பயந்தவன் என்று சொல்லி குரநலி வச்சு சொன்னீங்களே காணானிய ஸ்திரீயுடைய விசுவாசம் பெரிது உன்னுடைய விசுவாசத்தின்படியே ஆக கடவுது என்னை சொன்னீங்களே நான் எதில் குறைவுபட்டிருக்கிறேன் நான் கடவுளுக்கு பயப்படுற பயம் என்னிடத்தில் இருக்கிறதா உண்மை பற்றின விசுவாசம் எனக்கு இருக்கிறதா 
நீ சொல்லுகிற வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படுகிற அந்த ஒரு மனப்பக்குவம் என்னிடத்தில் இருக்கிறதா கண்டிப்பாக நாம் சிந்தித்து பார்க்க நினைவுகளிலே அழைக்கப்படுகிறோம் கட்டாயம் கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய மன விருப்பத்தின்படி அந்த காணானிய ஸ்திரீக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் உன் விசுவாசம் பெரிது உன்னுடைய மன விருப்பத்தின்படி கடவுள் உனக்கு தந்தருள்வாராக விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிற ஆண்டவர் என்று நம் மத்தியிலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார் அவர் நம்மளோடு கூட இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது ஆகவே ஒவ்வொரு நாட்களையும் நாம் பிரயோஜனப்படுத்தி கொள்வோம் கனி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாய் இந்த உலகத்தை சொல்லும் பொழுது அவருக்கு சாட்சி ஆஜீவிக்க ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிற குணங்களை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நாம் செய்யலாம் இல்ல எத்தனையோ வருஷமா நம்ம ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கணும் செய்யலாம் இல்ல ஏதாவது ஒன்று செய்யலாம் இல்லை ஆண்டவருக்காக எதையாவது செய்யணும்னு ஒரு துடிப்போடு நம்ம செய்யலாம் இல்ல ஆண்டவர் நிச்சயம் கட்டாய உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் நாம் செபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற எங்க நல்ல தகப்பனை இந்த சந்தோஷமான இரவு வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எங்களோடு கூட பேசினபடி நாளை நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த வேலையிலும் யார் யாரெல்லாம் ஆண்டவரே நான் உமக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு நடப்பேன் ஆண்டவரே தீமையை விட்டு விலகி இருப்பேன் ஆண்டவரே அப்பா எங்கு எல்லா மக்களும் உம்மை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கரிசனை எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே அந்த கோரேசே போல எனக்கு பிரியமானவனே சொல்லுங்கப்பா ஆண்டவரே அவனுடைய வலது கையை நீங்கள் பிடிச்சிங்களே சப்பா என்னுடைய வலது கையும் நீங்கள் பிடித்து அழைத்து சொல்லுங்கப்பா எனக்கு முன்னாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற நாட்களை பார்க்கும்போது எனக்கு பயமாக இருக்கே சப்பா ஆனால் நீங்கள் கோரேசுக்கு சொன்னீங்கல்ல கோணலானவைகளெல்லாம் செவைப்படுத்தி தருவேன் என்று சொல்லி அப்படியாய் தாருங்கப்பா ஒரு விசுவாச வாழ்க்கை காணானிய ஸ்திரீக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்தீரேன் எனக்கும் தாருங்கப்பா இதில் எது குறைவுடையவனாய் நான் இருக்கிறேனே அதை எனக்கு மாற்றி தாருங்கப்பா ஒரு விசை என்னை மன்னிங்கப்பா இந்த ஒரு விசை என்னை மன்னித்து என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கப்பா உம்முடைய பிள்ளையாக என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கப்பா என்னுடைய கையை பிடிங்கப்பா என்னுடைய வலது கையை நீங்கள் பிடிங்கப்பா யார் யாரெல்லாம் என்னுடைய வலது கையை ஆண்டவர் பிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாஞ்சியோடு கேட்டார் கர்த்தர் கட்டாயம் என்னுடைய கைகளை ஆண்டவர் பிடிக்கிறவராக இருக்கிறார் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக சபிக்கிறோம் ஐயா எங்களுடைய ஆலயத்தில் அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக சபிக்கிறோம் இப்போ ஏற்பட்ட அனுபவத்துக்குள் நாங்கள் கடந்து வர கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்வாயிராக ஏசுவி நாமத்தில் சபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே ஆமே செய்தியை கேட்ட நாம் யாவரும் எழுந்திருந்து நம்முடைய விசுவாச பிரமாணத்தை அறிக்கை எழுவோம் அப்போ சில விசுவாசம் பக்கம் இருபது வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னிமரியாளிடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் பொந்தி உப்பிலாத்துவின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவலை அரையுண்டு மறித்து அடக்க பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோரிடத்திலிருந்து எழுந்தொருளினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பரிசத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாய தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாய் இருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்த வான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீரம் உயிர்த்தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் நாம் கீர்த்தனை எழுவது ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே என்ற பாடலை பாடுவோம் அப்போது காணிக்கை சேகரிக்கப்படும் ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே
ஜபிப்போம் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் கிறிஸ்துவே எங்களுக்கு இறங்கும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக சேர்ந்து சொல்லுவோம் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அன்றென்றுள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்றும் எங்களை ரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வலிமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமேன் சமாதானத்துக்கான ஜபம் சமாதானத்துக்கு காரணரும் ஏக சிந்தையை விரும்புகிறவருமாகிய கடவுளே உம்மை அறிவதே நீத்திய ஜீவன் உம்மை சேவிப்பதே மெய் சுயாதீனம் தேவரீரை தஞ்சமாக கொண்டிருக்கிற உமது அடியாராகிய நாங்கள் எந்த விரோதிகளுடைய வல்லமைக்கும் பயப்படாதிருக்கும்படியாக எங்கள் சத்துருக்கள் செய்கிற எல்லா பிரயத்தனங்களில் நின்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையினால் எங்களை காப்பாற்றியருளும் ஆமேன் நாம் ஜபிப்போம் எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனை இந்த சந்தோஷமான இருவேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டதற்காக நீர் எங்களோடு கூட பேசினதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கேட்ட சத்தியத்தின்படி ஆண்டவரே நாங்கள் நடக்க நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நீர் எங்களிடத்தில் என்ன எதிர்பார்த்துருக்கிறீரோ சுவாமி அதை நாங்கள் செய்யத்தக்கதான கிருபைகளை இந்த வேளையிலே நீர் எங்களோடு எங்களுக்கு தருவீராக வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய திருச்சபை எங்களுடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் திருச்சபையின் போதகருக்காக கமிட்டி அங்கத்தினர்களுக்காக எங்களுடைய திருச்சபையின் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே இந்த ஆலயத்திலே அமர்ந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக அவருடைய மன விருப்பத்தை நீர் கட்டளிட்டு கொடுப்பீராக சுவாமி எங்களுடைய சின்ன பிள்ளைகள் முதல் வாலிப பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் வேண்டிய ஞானத்தை நீர் கொடுப்பீராக நல்ல சுகத்தை நீர் கொடுப்பீராக ஆவிக்குரிய வரங்களிலே எங்கள் பிள்ளைகளை நீ நிரப்புவீராக சுவாமி இந்த நாட்களிலே பத்தாவது பனிரெண்டாவது பதினொன்றாவது வகுப்பு தேர்ச்சி எழுதின பிள்ளைகளுக்காக எழுதி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞானத்தையும் சுகத்தையும் பலத்தையும் நீ தொடர்ந்து கொடுப்பீராக பிள்ளைகளுடைய மன வாஞ்சையை நீ நிறைவேற்றி கொடுப்பீராக சுவாமி ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே இந்த லெந்து நாட்களிலே ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆலயத்தின் மூலமாக நடைபெறுகிற ஒவ்வொரு ஊழியங்களையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே எங்களுக்கு வேண்டிய எல்லா மன்னாவை ஆவிக்குரிய மன்னாவை எங்களுடைய திருச்சபையின் மூலமாக ஆயரின் மூலமாக நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து வருகிறீரே அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அதை நாங்கள் பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டு உமக்காய் வாழ நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தகப்பனே ஆண்டவரே சனிக்கிழமை நடைபெறவிருக்கிற அந்த தியாக திருநாளை உங்களுடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே மற்ற மக்களுக்கு சுவிசேஷத்தை ஆண்டவரே உம்முடைய அந்த பாடு மரண காட்சியின் மூலமாக அறிவிக்கும் பொழுது அந்த மக்கள் உண்மையிலேயே உண்மை ஏற்றுக்கொள்ள நீர் உதவி செய்வீராக அதற்காய் ஆண்டவரே அதில் செயல்படுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கரத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் நீர் ஆசிரியர் வதைப்பீராக சுவாமி ஆண்டவரே இன்னும் அதிகமாக எங்களுடைய ஆலயத்தில் நடக்கிற கன்வென்ஷன் கூட்டங்களுக்காக ஆண்டவரே அந்த பரிசுத்த வாரத்தில் நடைபெறவிருக்கிற ஒவ்வொரு கூட்டங்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் நீர் ஆசிரியர் வதைப்பீராக சுவாமி அது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய திருச்சபையில் ஒவ்வொரு ஐக்கிய சங்கங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அவருடைய தலைவர்களுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் சண்டே கிளாஸ் ஊழியங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் சின்ன பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவர் பொறுப்படுத்து எங்கள் வாலி எங்கள் பிள்ளைகளை நீர் வளர்த்து தரும்படியாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் சுவாமி இந்த வேளையிலும் கர்த்தாவே வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காய் மீண்டும் ஜபிக்கிறோம் பலவீனமாக இருக்கிற எங்கள் திருச்சபையின் மக்களுக்காய் ஜபிக்கிறோம் நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் நீர் கொடுக்க வேண்டும் என நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் பாரத்தோடு கவரைகளோடு பிரச்சனைகளோடு மடத்தலை வந்திருக்கிறான் சுவாமி நீ சர்வ வல்லவர் என்பதை ஆண்டவரே நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள நீர் உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே ஒவ்வொருவருடைய மன விருப்பத்தையும் நீர் கொடு கொடுப்பீராக சுவாமி ஆண்டவரே இந்த இடத்திலே விட்டு நாங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது உங்களுடைய தூய பிரசன்னம் எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் இரவிலே நல்ல இழைப்பாறுதலே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் தர வேண்டும் என நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் அதிகாலையிலே நம்ம எழுந்து நம்மை துதிக்கும் துதியோடு எழுந்திருக்க நீர் உதவி செய்வீராக ஆண்டவரே அடுத்தடுத்து வருகிற நாட்களிலே நாங்கள் எங்களுடைய பணிகளுக்கு நாங்கள் உலகத்துக்குள்ளே கடந்து செல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய பிரசன்னம் எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்றும் அந்த இடங்களிலே நாங்கள் சாட்சியாக ஜீவிக்க 
என் தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் விட சமூகத்திலே நாங்கள் ஒப்புக்கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஐயா இவங்களுடைய திருச்சபையை மீண்டும் வாய்மிட கரத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு மக்களை நீர் ஆசிர்வதிப்பே ராங்க என் மாவிப்பிரிய காரியங்களில் வளர உதவி செய்வே ராங்க அந்த ஆதி திருச்சபை இருந்தது போல ஆண்டவரே ஆனந்திரம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் சபையிலே சேர்க்கப்பட்டார்கள் அப்பம் பிக்கதிலும் ஜபம் பழுதலிலும் வேதம் வாசிப்பதிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அப்படியா எங்களுடைய திருச்சபையின் மக்களும் வேதம் வாசிப்பதிலும் ஜபிப்பதிலும் அப்பம் பிக்குதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருக்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் பாராட்டு வீராக சுவாமி அவருடைய வருகையிலே நாங்கள் அனைவரும் உம்மோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட ஆண்டவர் கிருபை செய்வீராக இந்த உலக காரியங்கள் எங்களுக்கு ஒன்றுமே தர முடியாது சுவாமி ஆனால் ஆண்டவர் எங்களுக்கு நித்தியத்தை கொடுக்கிற தேவன் நீர் ஆண்டவரே நீ உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் உனக்கு லாபம் என்ன என்று சொல்லியிருக்கிறதே நஷ்டம் ஐயா எல்லாமே நஷ்டம் ஆண்டவரே பவுல் சொன்னார் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் குப்பாயமாய் எண்ணினேன் ஆர்ப்பாயமாய் எண்ணினேன் என்று சொல்லி லக்கை நோக்கி ஓடுகிறேன் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் லக்கை நோக்கி ஓடத்தக்கதாக ஆண்டவரே அந்த நித்திய ஜீவனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக ஓடத்தக்கதாக ஆண்டவர் கிருபை செய்வீராக எல்லா தடைகளை மாற்றுவீராக எல்லா சத்துருக்களின் கிரியைகளை அழித்து தருவீராக விசுவாச வாழ்க்கைக்கு தடை பண்ணுகிற ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு தடை பண்ணுகிற ஒம்மண்டை நெருங்கி ஜீவிக்க தடை பண்ணுகிற எல்லா சத்துருக்களின் கிரியைகளும் அழிக்கப்படுவதாக அசதியா இராதபடி ஜாக்கிரதையா இருக்க ஆவியிலே அனலா இருக்க ஒரு எழுப்புதலோடு நாங்கள் காணப்பட எப்போது நீர் வந்தாலும் ஆண்டவரே உம்மோடு நாங்கள் வருகிற ஒரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள இந்த வேளையிலே வந்திருக்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீ தகுதிப்படுத்தி அனுப்ப வேண்டும் என்றும் ஆசிர்வதித்து அனுப்ப வேண்டும் என்றும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் இப்படி சமூகத்திலே மன்றாடுகிறோம் நீர் பொறுப்படுத்த நடத்துவீராக துதி கன மகிமை எல்லா உமக்கே இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள எங்கள் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் நமது ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசு தாவியின் ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக சொல்லுவோம் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்த செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக சமாதானத்துடனே போய் வருவோம் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமேன்